ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாக்காயும் தக்காளியும் வச்ச ஒரு சிம்பிளான அதே நேரத்தில் ரொம்ப அட்டகாசமான டேஸ்ட்டில் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் தக்காளியை வச்சு பத்து நாளையில் உங்கள் ஸ்கின் வந்து எப்படி பளபளப்பாக ஆக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு டிப்ஸையும் இது கூட நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒரு பவுலில் வந்து கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு உப்பு மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு தண்ணி இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கலந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம பாகக்காயை வந்து நடுவில் கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அந்த நடுவில் உள்ள வந்த சத பகுதியை வந்து ஒரு உங்களுக்கு கிட்ட வந்து ஸ்பூன் இருக்கும்ல அதோடய அடிப்பகத்தை வச்சு நல்லா இப்படி வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே உள்ள பகுதியெல்லாம் வந்து வெளியில் வந்துடும் ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து தான் ஆகும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சாச்சு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எல்லா பார்க்கையும் நான் வந்து ஒரு இருபது பார்க்க எடுத்திருக்கேன் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து நான் அந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுட போகிறேன் இப்போது ஒரு பவுலில் நம்ம உள்ளே வந்து சத பகுதி எடுத்து வச்சுருக்க பாகக்காய் மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு இதையும் நம்ம வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இதற்கு தேவையான பேட்டர் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் நான் வந்து நாலு ஸ்பூன் கடலை மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு ஃபுட் கலர் தேவையான அளவு சால்ட்டு சில்லி பவுடர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்ட பிறகு நான் வந்து அரை லெமன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு வாட்டர் ஊற்றி வந்து இது வந்து கன்சிஸ்டன்சி வந்து பேட்டர் அளவுக்கு நம்ம பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து நான் ஒரு டிப்ஸை ஒன்று சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளியோட லைட்டாக வந்து கடலை மாவை வந்து கலந்துட்டு முகத்தில் ஃபேஸில் வந்து அப்போ டைரக்ஷன் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பத்து நாளில் வந்து ரொம்ப வந்து உங்கள் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப க்ளோயிங்காக இருக்கும் ரொம்ப பளப்பளப்பாகவும் மிருதுவாகவும் இருக்கும் அவ்வளோதான் நமக்கு தேவையான பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நமக்கு வந்து ரெட்டு அரிசி அவல் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வந்து நான் வந்து சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து ஒரு பேனில் ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு சீரகம் வந்து நல்லா புரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா வந்து தேவையான அளவு வந்து நான் வந்து ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து கீரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேவையான அளவு கருகப்பில்லை தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் தேவையான அளவு சால்ட் நம்ம மசித்து வச்சுருக்கிற கேரட் உருளைக்கிழங்கு வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற ரெட் அவளையும் வந்து இதை கூட சேர்த்து நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் வந்து ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்கிற பாகக்காயை வந்து இந்த ஸ்டஃபிங்கை வந்து நம்ம உள்ளே எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம அந்த ஸ்டஃபிங்கை வந்து உள்ளே பாகக்காய்க்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளே அமுக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் ஆல்மோஸ்ட் ப்ராசஸ் எல்லாம் டன் ஆகியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேனில் வந்து ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பாகக்காய் ஸ்டஃபிங்கை வந்து நம்ம கலந்து வச்சுருக்க பேட்டரில் லைட்டாக டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம ஆயிலை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் மீதம் உள்ள பாகக்காயும் வந்து இதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து தேவையான டொமேட்டோ சாஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் சக்கரை ஃபோர் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து பொங்கி வரட்டும் பொங்கி வரும்போது நான் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி வந்து ஒரு ஒரு தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த ஒரு தக்காளியை வந்து இது கூட வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டாலாம் 
கலந்து விட்டுட்டு நான் வந்து குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடணும் அப்படின்னா லைட்டாக கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கால் ஸ்பூன் வந்து சுக்குத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் ரெடி ஆகியாச்சு இப்படி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் பாகக்காலாம் விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்களோ அவங்கெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க குழந்தைகளுக்கு வயிற்றில் உள்ள கீரை பூச்சிக்கு வந்து இந்த பாகக்காய் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மருந்தும் கூட இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்டு உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மெயினாக எக்ஸ்பெஷலி குட்டீஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் சொல்லுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் இது உங்கள் தெரிந்து செயல்படுங்கள் சேனல் நன்றி வணக்கம்